मैं हूं इंजीनियर अमन सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रेडो क्लासेस दोस्तों आज हमारा टॉपिक बहुत ही पावरफुल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जनरल कंपटीशन के हर एक एग्जाम में प्रति सप्ताह जरूर पूछा जा रहा है और ये काफी स्कोरिंग पार्ट है आप इसमें समझेंगे कि कैसे प्रति सप्ताह के सवाल देखिए प्रति सप्ताह के सवाल परसेंटेज के सवाल हर कोई कर लेता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कोई भी यदि अच्छा से पढ़ रहा है तो वो कर लेगा निश्चित बात है लेकिन उसका सिलेक्शन तब भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि सिलेक्शन तभी होता है जी जब आपकी टाइमिंग ठीक हो कम से कम समय में किसी भी सवाल को कैसे किया जाए ये हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य होगा ठीक है तो प्रति सप्ताह को सबसे कम समय में करने के लिए मैंने क्या किया है कि आपको इस पूरे टॉपिक को समझाने के देखिए प्रॉब्लम क्या है कि प्रति सप्ताह को एक लेक्चर में नहीं पढ़ाया जा सकता ठीक है तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि प्रति सप्ताह को अलग अलग पार्ट्स में बनाया गया है जैसे ये क्या है जी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट आज मैं कुछ आपको बेसिक सवाल करने सिखाऊंगा फिर क्या करेंगे टाइप वन अगले पार्ट में मैं सिखाऊंगा टाइप वन टाइप वन क्या होगा परीक्षा संबंधित प्रश्न यदि कोई विद्यार्थी 30 प्रतिशत अंक लाकर चार अंकों से अनुतीर्ण हो जाता है यह हो गया हमारा परीक्षा संबंधित प्रश्न टाइप टू हो गया टाइप टू कैसा होता है जी देखिए मैं टाइप टू में क्या डाला हूं कि यदि चीनी का मूल्य 20 प्रतिशत बढ़ता है और फिर दोबारा 15 प्रतिशत बढ़ता है तो अब चीनी का मूल्य का चीनी का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ चुका है ठीक है इस तरह के वृद्धि का सवाल या कमी का सवाल तो अलग अलग टाइप में आप अलग अलग तरह के सवाल को देखेंगे ठीक है अब हम देखते हैं परसेंटेज प्रति सप्ताह देखिए इसकी परिभाषा की बात की जाए तो प्रति सप्ताह वह भिन्न है जिसका हर सौ हो ठीक है यह परिभाषा होगी वह भिन्न है जिसका हर सौ हो क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रति का मतलब क्या हो गया बटा प्रति का मतलब क्या हो गया जी बटा और सत्ता सत्ता सचिन शतक मार दिया है ना तो शतक मतलब सौ तो ये हमारा हर जिसका सौ हो उसको हम लोग प्रति सत्ता बोलते हैं ठीक है अब यदि हम प्रति सत्ता की बात करें तो इसमें जो सवाल आते हैं सबसे बेसिक सवाल क्या होता है कि मान लीजिए यदि आपके पास सवाल है कोई कि पंद्रह प्रतिशत पंद्रह प्रतिशत को साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए ठीक है ऐसा कुछ सवाल आता है आपको तो आप क्या करें कि पंद्रह प्रतिशत है जी तो पंद्रह और प्रति प्रति मतलब बटा और सत मतलब सौ तो ये हमारा पंद्रह बटे सौ क्या हो गया जी ये हमारा आंसर हो गया इसको अब हम काट सकते हैं तो इसको काट लेंगे जी तो थ्री बाय ट्वेंटी ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया ठीक है देखिए टाइम बचाना है आपको ठीक है ये सब सवाल जो है आपको बहुत आसान है कि प्रतिशत में प्रतिशत को आप साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए तो इसमें क्या करना है कुछ नहीं करना है डायरेक्टली क्या कीजिए आप बटे सौ जैसे आपका अगर कोई दूसरा सवाल है कि जीरो पॉइंट जीरो फाइव प्रतिशत बराबर क्या होगा जी ठीक है तो आपको चार ऑप्शन दिख जाएंगे यहां पर क्या करना है आपको जीरो पॉइंट जीरो फाइव प्रति प्रति मतलब बटा सत मतलब सौ ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आप डायरेक्टली यहां पर क्या कर सकते हैं पॉइंट को दो जीरो पहले लगा सकते हैं ठीक है तो यहां पर हमारा क्या हो गया जी जीरो पॉइंट एक जीरो और हो जाएगा दो जीरो क्योंकि नीचे में सौ है तो यहां पर हमारा हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो 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 फाइव और यदि आपको ऑप्शन में भिन्न में है साधारण भिन्न में है तो आप इसको क्या करेंगे जी इसको आप काट लीजिए पांच से सौ को कैसे काटेंगे देखिए समझिएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव बटे सौ था हमारा तो अब यदि हम पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ एक और हमारा सौ आ जाएगा और बीस करके बीस पंचे हो गया हमारा सौ तो यहां पर आ गया हमारा आंसर एक बटे दो हजार कोई दिक्कत नहीं है चलते हैं आगे तो अब हम आते हैं तीसरा सवाल पर ठीक है तीसरा सवाल क्या है जी हमारा कि का या से से संबंधित का या से से संबंधित सवाल यदि आपका नसीब अच्छा हुआ तो वो पूछा जा सकता है क्या होगा जी देखिए यदि 50 आपसे पूछा जाएगा कि 50 40 का कितना प्रतिशत है ठीक है 50 40 का कितना प्रतिशत है ये अगर सवाल है आपका तो इसमें हम क्या करेंगे कि जहां का लगा हुआ रहेगा जहां आपका क लगा हुआ रहे वो आप सीधा क्या कीजिए नीचे कर दीजिए देखिए आप बेसिकली इसको आप कैसे बनाते हैं बेसिक मेथड से तो यदि हम ऐसे कर सकते हैं कि 40 का कितना प्रतिशत है देखिए भाषा को समझिएगा क्या है मैथ्स क्या है ना हिंदी को आप मैथ्स में बना दीजिए वही आपका मैथ्स है देखिए हिंदी को मैथ्स में क्या लिखने का मतलब हुआ कि पचास तो पहले लिख देंगे पचास 
कोमा कोमा का मतलब क्या होता है जी बराबर हिंदी को मैथ में कैसे लिखते हैं ट्रांसलेशन सीख लीजिए पचास पचास कोमा बराबर चालीस चालीस का का मतलब गुना कितना कितना मतलब क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क को हम लोग रिप्लेस करते हैं एक्स से और प्रति सत प्रति सत देखिए ये हमारा ट्रांसलेट इनटू मैथ्स हो गया ठीक है तो पचास चालीस का कितना प्रतिशत है तो पचास बराबर चालीस गुना एक्स बटे सौ यहां से हम एक्स का मान डायरेक्टली निकाल देंगे ठीक है लेकिन आप आपको क्या है टाइम बचाना है ठीक है ना टाइम बचाने सिखाऊंगा मैं किसी भी प्रतिशत का सवाल आप दे दीजिए दस सेकेंड से ज्यादा लगने नहीं दूंगा मैं ठीक है यही मेरा मेन टारगेट क्या है टाइम बचाना ताकि आप दूसरे सवाल में रीजनिंग में जीके जीएस जहां भी आपको देने का मन है टाइम दीजिए लेकिन यहां पर मैं आपको टाइम सेव कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा ठीक है देखिए आप कई लेक्चर्स देख सकते हैं आप वीडियो लेक्चर्स आप मेरा भरा पड़ा है आपको जनरल कॉम्पिटिशन का जैसे डी सर हो गए और भी बहुत सारे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं वहां पर आप क्या देखेंगे कि आपको दो लेक्चर तीन लेक्चर दिखा देगा ठीक है बना के सिखा देगा दो तीन लेक्चर के बाद या तो आपसे यह कहेगा कि आप क्लासरूम में आके पढ़िए बाकी लेक्चर्स बाकी बाकी कोई भी चैप्टर आपको यदि सीखना है तो आप जाके वहां पर क्लासरूम में पढ़िए या फिर आप ऑनलाइन पैसा भेजिए वो आपको वीडियो भेजेगा लेकिन क्रेडो क्लासेस जो है आपको फ्री में पूरी की पूरी जितने भी मैथ्स है जनरल कंपटीशन का जितने भी चैप्टर्स हैं आपको मैथ्स का और रीजनिंग का चैप्टर्स फ्री में देने का वादा करता है ठीक है लेकिन टाइम कैसे बचाना है समझिएगा इसमें इस सवाल को कैसे करते हैं जी 40 का 40 का मतलब बटा में आएगा चालीस ठीक है ना तो बटा में आ गया चालीस का या से आप बिल्कुल इसे नोट में बनाते रहिएगा कि का जो है जहां का या से लगा रहे उसको आप सिरा क्या कीजिए बटा में लिख दीजिए चलिए चालीस यहां पर क्या हो गया जी बटा में आ गया ये मेथड वन था ठीक है लेकिन इससे हमको क्वेश्चन को नहीं करना हमको करना किससे मेथड टू से ठीक है देखिए चालीस का तो चालीस आ गया बटा में पचास आप इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं कि का या से जहां लगा रहे उसको आप बटा में लिख लीजिए चाहे आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां तुलना जिससे तुलना कर रहा है उसको आप हर में भेज दीजिए बटा में भेज दीजिए जैसे आप 50 40 का किसका 50 के बारे में बात किया जा रहा है कि 50 कितना प्रतिशत है ठीक है 50 कितना प्रतिशत है लेकिन तुलना किससे कर रहे हैं चालीस से ठीक है तो आप इसको ऐसे भी समझिए कि जिससे तुलना किया जा रहा है उसको आप क्या कीजिए हर में लिख दीजिए ठीक है और जिस वैल्यू की बात की जा रही है उसे हम क्या करेंगे जी ऊपर लिख देंगे यानी कि अंश में लिख देंगे न्यूमिनेटर में लिख देंगे ठीक है तो 50 हमारा न्यूमिनेटर हो गया 40 हमारा डिनोमिनेटर हो गया प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी सौ से गुना करते हैं याद रखेगा प्रतिशत में बदलना है यदि ध्यान रखिएगा प्रतिशत में बदलना है किसी चीज को तो आपको क्या करना है यहां पर सौ से गुना ठीक है समझ गया तो 50 40 का कितना प्रतिशत है जी तो आप सीधा क्या कीजिए शून्य से शून्य कट गया चार से 25 बार में ये कट गया तो ये हो गया 125 हमारा कितना प्रतिशत है जी 125 सौ पच्चीस प्रतिशत है आपका ये आंसर आ चुका है देखिए समझिएगा कि 40 जो है 40 का कितना गुना है 50 गुना से भी आप बना सकते हैं इस सवाल को अगर आप इसको समझिएगा इस प्रकार से कि ये मैं आपको समझा दिया समझ गए होंगे आप कि इस प्रतिशत में यदि आपको बदलना है जब भी आपका भिन्न आ जाए और यदि अब आपको प्रतिशत में जाना है तो भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए आपको गुना सौ करना पड़ेगा ठीक है वो समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए एक चीज और कि यदि गुना आपको पता है मान लीजिए कि चालीस अस्सी का चालीस अस्सी का कितना प्रतिशत है तो चालीस अस्सी का आधा है जी तो आधा है तो ये कितना प्रतिशत हो गया पचास प्रतिशत हो गया ठीक है ये कितना प्रतिशत हो गया हमारा पचास प्रतिशत हो गया चालीस अस्सी का कितना प्रतिशत है तो हमारा पचास प्रतिशत हो गया सौ पच्चीस का कितना प्रतिशत है तो पच्चीस का कितना गुना है सौ चार गुना है ठीक है समझिएगा कैसे अस्सी का आधा था जी आधा था यानी कि पचास परसेंट था सौ का आधा हो गया पचास परसेंट पच्चीस सौ पच्चीस का कितना प्रतिशत है तो सौ पच्चीस का कितना गुना है चार गुना है तो सौ पच्चीस का यदि चार गुना है तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा चार सौ परसेंट ठीक है जी अब समझिएगा यदि आपसे पूछा जाए कि डेढ़ सौ पच्चीस का कितना प्रतिशत है तो डेढ़ सौ पच्चीस का कितना प्रतिशत है जी तो डेढ़ सौ पच्चीस का कितना गुना है तो डेढ़ सौ पच्चीस का है छह गुना तो यहां पर आंसर हो जाएगा छह सौ प्रतिशत 
कोई दिक्कत नहीं है यहां पर और आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं तो उसी प्रकार से इसको इतना भी करने का जरूरत नहीं था मेथड थ्री आप लगाते हैं इसमें कि आपका ये कितना गुना है तो चालीस का कितना गुना पचास सवा गुना है ठीक है ना चालीस का आप देख सकते हैं कि आ, एक चौथाई जो है आपको दस दस होता है तो चालीस और दस पचास होता है तो सवा गुना हुआ तो सवा गुना हुआ यानी कि आप उसको क्या कीजिए सौ से गुना और सवा गुना है तो सौ से गुना आप करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा और आपको हो जाएगा एक सौ पच्चीस प्रतिशत तो मेथड थ्री से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं बिल्कुल मुंह से कि एक हमारा यह एंसर आ चुका है आगे बढ़े चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर चार पर क्वेश्चन नंबर चार क्या है जी कि तीन किलोग्राम का मान लीजिए तीन किलोग्राम का कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत बारह ग्राम है ठीक है यहां पर चलिए यहां पर जी भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो देख ध्यान से देखिएगा तीन के का कितना प्रतिशत बारह ग्राम है ठीक है तो अब इस सवाल में आप देख सकते हैं कि का कहा लगा हुआ है जी तीन के में लगा हुआ है तो इसको हम मेथड टू से कैसे बनाएंगे तीन को क्या लिख देंगे नीचे लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है और 12 ग्राम के बारे में पूछ रहा है तो 12 ग्राम को क्या कर देंगे ऊपर कर देंगे और गुना सौ कर देंगे लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिएगा ये तो हो गया ये जो हमारा स्टेटमेंट है उसको हम लोग मैथ्स में लिख चुके हैं कि तीन किलोग्राम का कंपेरिजन किससे हो रहा है जी तीन किलोग्राम से तीन किलोग्राम का कितना प्रतिशत बारह ग्राम है कितना प्रतिशत बारह ग्राम है 12 ग्राम के बारे में पूछा जा रहा है लेकिन इसको तुलना किससे किया जा रहा है जैसे आप समझिएगा कि रमेश सुरेश से कितना लंबा है तो रमेश के बारे में पूछा जा रहा है लंबाई किसका पूछा जा रहा है रमेश का लेकिन सुरेश से तो यहाँ पर क्या हो गया से लगा हुआ है सुरेश में तो सुरेश से क्या है यहाँ पर तुलना किया जा रहा है ठीक है तो उसी प्रकार से आप समझिए कि तीन के का यहाँ पर तीन के से तुलना कर रहा है तो तीन के को नीचे कर देंगे और बारह ग्राम के बारे में पूछ रहा तो बारह ग्राम ऊपर चला गया गुना क्या कर देंगे जी सौ में बदलना है तो यहाँ पर गुना सौ कर देंगे लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि यहाँ तीन के है और यहाँ बारह ग्राम है तो यूनिट जो है हमारा अलग अलग है तो यूनिट को हमको क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा तो यूनिट या तो आप इसको ग्राम में बदल लीजिए या फिर इसको केजी में बदल लीजिए तो मुझे आसान लगता है केजी को ग्राम में बदलना ठीक है बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में ले जाना ज्यादा आसान है क्योंकि आपको सिर्फ गुना करना पड़ेगा तो यहां पर आप के में ग्राम को यदि के को ग्राम में बदलेंगे तो यहां हजार से क्या करना पड़ेगा जी गुना करना पड़ेगा क्योंकि एक के बराबर एक ग्राम तो अब हम क्या करेंगे जी डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा और बारह बटे तीस आपका जो है यहां पर आंसर आ चुका है ठीक है तो बारह बटे तीस परसेंट को कैसे लिख सकते हैं जी तो फोर थ्री जा ट्वेंटी सॉरी थ्री फोर जा ट्वेंटी और यहां थ्री टेन जा थर्टी तो जीरो पॉइंट फोर जो है हमारा आंसर आ चुका है कोई प्रॉब्लम नहीं है अगला सवाल करते हैं देखिए पांचवा सवाल है हमारा यदि कि बारह सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 3 मीटर या 4 मीटर का कितना प्रतिशत है इस तरह का सवाल भी आता है कि 12 सेंटीमीटर 4 मीटर का कितना प्रतिशत है किसका 4 मीटर का तो यहां पर हमारा बटा में क्या चल जाएगा जी 4 मीटर और 12 सेंटीमीटर चल जाएगा ऊपर देखिए इसको मैं यहां कर देता हूं चलिए नीचे ही कर देते हैं तो चार हमारा नीचे हो गया और ऊपर कितना हो गया जी बारह सेंटीमीटर ध्यान से समझिएगा बारह सेंटीमीटर चार मीटर का तो चार चल गया नीचे बारह सेंटीमीटर चल गया ऊपर अब क्या करेंगे यूनिट बराबर कर देंगे तो एक मीटर बराबर सौ सेंटीमीटर ठीक है और गुना क्या हो जाएगा जी सौ तो सौ से जीरो जीरो कट गया चार दिया बारह यानी कि हमारा कितना गया आंसर तीन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अगला सवाल पे चलते हैं तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर और हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है कि किसी संख्या का साठ प्रतिशत तीन सौ है तो उस संख्या का बारह प्रतिशत कितना होगा देखिए इस तरह के सवाल भी काफी आते हैं देखिए इसको समझते हैं पहले बेसिक मेथड से बेसिक मेथड में आपको क्यों बताता हूं बार बार इसलिए ताकि यदि आप एग्जाम हॉल में ट्रिक भूल जाए तो आप क्वेश्चन छोड़कर ना आए क्या करें बेसिक मेथड से उसको सोल्व कर ले मैं आपका पूरा टाइम तो बचा ही लूंगा मैथ्स में तो आप यदि पूरा टाइम बचा लेंगे तो उसका थोड़ा सा पार्ट जो आप क्वेश्चन भूल चुके हैं उसको बेसिक से बना लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है तो पहले हम इसको बनाते हैं बेसिक से मेथड वन से जो आप क्लास एट में पढ़ चुके होंगे देखिए किसी संख्या का इसको लिखते हैं पहले मैथ्स में ट्रांसलेट इन मैथ्स किसी संख्या यानी एक्स का, का मतलब गुना साठ प्रति सत तीन बराबर हो गया तीन समझ गए अब यदि आप x देखेंगे तो x कितना हो जाएगा जी तो यहां x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 300 में 100 गुना हो जाएगा क्योंकि ये भाग में था उधर जाके गुना हो जाएगा जी 
ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और ये 60 जो था x में गुना था तो इधर जाके भाग में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा जी तो ये हो जाएगा हमारा x का मान 500 कोई दिक्कत नहीं है अब चलिए देखते हैं कि 500 आ गया हमारा तो उस संख्या का यानी उस संख्या किसका 500 का 500 का 12 प्रतिशत कितना होगा तो 12 प्रतिशत 12 प्रतिशत कितना होगा ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया बारह पचे साठ हमारा एंसर आ गया अब इसको यदि आप इसको मेथड टू से यानी कि शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं देखिए कि किसी संख्या का 60 प्रतिशत तीन है देखिए इसको कैसे करते हैं ध्यान समझिएगा अब इस तरह के सवाल को हम लोग क्या किस ट्रिक से करते हैं कि किसी संख्या का 60 प्रतिशत तीन है यानी कि जो 60 प्रतिशत है और तीन जो है बराबर है समझिएगा किसी संख्या का साठ प्रतिशत तीन सौ यानी कि साठ प्रतिशत जो है तीन सौ के बराबर है ठीक है तो तीन सौ ऊपर लिखिए जो भी हमारा मान दिया हुआ है उसको क्या कीजिए ऊपर लिखिए वो कितना प्रतिशत है इस सॉरी कितना प्रतिशत के बराबर ठीक है ना तो कितना प्रतिशत के बराबर है जी साठ प्रतिशत के बराबर ठीक है अब हमको देखना है कि तो उस संख्या का 12 प्रतिशत कितना होगा यानी कि जो निकालना है उसको गुना कर देंगे क्या करेंगे गुना 12 कर देंगे तो ये हमारा जगह 60 पंचे 300 और 12 पंचे 60 डायरेक्टली आपका एक लाइन में आंसर आ चुका ठीक है देखिए समझिएगा कैसे कि जो दिया हुआ है उसको ऊपर में लिखिए वैल्यू को प्रतिशत को नहीं वैल्यू को ऊपर लिखिए नीचे क्या लिखिए जो उसके बराबर का प्रतिशत दिया हुआ तो इसके बराबर का प्रतिशत दिया हुआ है साठ कि वो जो है 300 जो है 60 प्रतिशत के बराबर है तो 60 हमको हमने नीचे लिखा है और फिर क्या कीजिए गुना कीजिए जिसको निकालना है तो निकालना किसको है 12 प्रतिशत को निकाला तो 12 प्रतिशत तो गुना कर दीजिए और उसके बाद आपका आंसर आ चुका है 60 देखिए इसको और कैसे कर सकते हैं मेथड थ्री से विदाउट पेन एंड पेपर देखिए कैसे करेंगे कि मेथड थ्री क्या है इसका बनाने का इसको और शॉर्ट कैसे बना सकते हैं हम लोग कि यदि साठ प्रतिशत तीन है समझिएगा साठ प्रतिशत तीन सौ है तो बारह प्रतिशत कितना होगा तो साठ प्रतिशत का कितना गुना है बारह प्रतिशत देख सकते हैं आप कि ये पांच गुना कम हो गया बारह पच्चे साठ पांच गुना कम हो गया तो यहाँ वैल्यू भी पांच गुना क्या होगा कम हो जाएगा तो तीन सौ बटे पांच कितना हो जाएगा साठ हो जाएगा डायरेक्टली आंसर समझ चुके होंगे देखिए क्या है जी साठ प्रतिशत से बारह प्रतिशत कितना है जी तो एक बटे पांच गुना है एक बटे पांच गुना करेंगे तो बारह प्रतिशत आएगा तो इस वैल्यू का भी एक बटे पांच प्रतिशत कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा तीन सौ का एक बटे पांच कितना होगा तीन सौ गुना एक बटे पांच पांच गुना साठ तीन सौ तो डायरेक्टली विदाउट टेन एंड पेपर भी आंसर आ चुका हो ठीक है अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर ठीक है तो दोस्तों आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर छह पर और ये हमारा सवाल काफी इजी होने वाला है देखिए किसी संख्या का 40 प्रतिशत तथा 7 प्रतिशत किसी संख्या का 40 प्रतिशत और उसी संख्या का 7 प्रतिशत यदि दोनों को जोड़ दें योगफल निकाले तो वो हमारा आता है चौरानवे तो उस संख्या का 20 प्रतिशत कितना होगा ये हमारा सवाल है समझिएगा तो इसको कैसे किया जाएगा पहले तो मैं बेसिक मेथड आपको एक बार और बता देता हूं चलिए फिर दोबारा नहीं बताऊंगा इसीलिए आप इस बार ध्यान से देख लें कैसे करते हैं बेसिक मेथड x का मान लीजिए किस संख्या का तो मान लीजिए लेटा सपोज x का तो x का 40 प्रतिशत और किसका जी प्लस क्योंकि योगफल निकालना है तो प्लस x का 7 प्रतिशत दोनों को जब हम जोड़ेंगे x का 40 प्रतिशत को और x का 7 प्रतिशत को तो ये हमारा कितना होने वाला है चौरानवे चलिए इसको जोड़ देते हैं जी तो 40 एक्स बटे सौ और 7 एक्स बटे सौ ये आ चुका है हमारा सैतालीस एक्स बटे सौ और ये किसके बराबर है चौरानवे के बराबर है सैतालीस एक्स बटे सौ किसके बराबर है चौरानवे के बराबर है तो x का मान हमारा यहाँ निकल जाएगा चौरानवे गुना सौ बटे में जाएगा सैतालीस ठीक है जी चौरानवे में गुना हो जाएगा सौ और हमारा यहाँ पर देखिए सैतालीस जो है इधर बटे में चला गया क्योंकि यहाँ पर पहले गुना में था तो अब जाके भाग में चला सैतालीस दुनी चौरानवे और यहाँ पर आपका एक आ चुका है दो सौ ठीक है अब दो सौ का पूछ रहा है देखिए संख्या हमारा आ चुका है कि दो सौ है जी संख्या कितना है जी दो सौ अब पूछ रहा है तो उस संख्या का यहाँ पर उस लगा दीजिए तो उस संख्या का बीस कितना होगा तो इस संख्या का 20 प्रतिशत निकाल लीजिए 200 का 20 प्रतिशत कितना होगा 200 का 20 प्रतिशत हो जाएगा डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल और 20 दुनी 40 आंसर आ गया आसान बिल्कुल आसान अब देखते हैं कि यदि इसका मेथड टू करना है तो हम कैसे करेंगे तो देखिए मेथड टू में क्या है 
बिल्कुल आसान है मेथड टू क्या करते हैं शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाते हैं इसमें तो मेथड टू इसको क्या करते हैं कि किसी संख्या का 40 प्रतिशत तथा सात प्रतिशत का योगफल तो 40 प्रतिशत जोड़ सात प्रतिशत कितना हुआ सैतालीस प्रतिशत तो सैतालीस प्रतिशत किसके बराबर है चौरानवे के बराबर है अभी मैंने सिखाया जस्ट आपको कि चौरानवे को क्या कीजिए लिख दीजिए ऊपर वैल्यू को जो मान दिया हुआ उसको लिख दीजिए ऊपर चौरानवे को और वो कितना प्रतिशत के बराबर है तो 40 और 7 का योग फल यानी कि 40 चालीस सैतालीस प्रतिशत के बराबर है तो सैतालीस हो गया जी अब पूछ रहा है क्या उसको गुना क्या करेंगे जब पूछ रहा तो पूछ रहा है कि उस संख्या का 20 प्रतिशत कितना होगा तो यानी कि यहां हमको क्या कर गुना करना है बीस को गुना कर देना क्योंकि बीस के बारे में पूछ रहा है अब इसको बस निकाल दीजिए सैतालीस दुनी चौरानवे और बीस दुनी चालीस प्रतिशत आ गया आंसर यहां पर भी आप देख सकते हैं क्या आया था चालीस प्रतिशत कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए आपको यदि कोई भी वीडियो कोई भी वीडियो लेक्चर थोड़ा सा भी डाउटफुल लगे थोड़ा सा भी कहीं पर प्रॉब्लम लगे तो आप क्या कीजिए वीडियो को रिवाइंड करके देखिए दोबारा देखिए दोबारा देखिए जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखिए और फिर भी यदि समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाकर उस क्वेश्चन का आंसर फिर से क्लियर करूंगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं तो चलिए चलते हैं कि किसी संख्या में उस संख्या का 40 प्रतिशत घटाने पर 480 की कमी आती है ठीक है किसी संख्या में 40 प्रतिशत यदि हम घटाते हैं तो कितना की कमी आती है 480 की कमी आती है तो उस संख्या में 60 प्रतिशत बढ़ाने पर कितने की बढ़त होगी काफी आसान है जी आराम से कर सकते हैं देखिए 40 प्रतिशत किसी संख्या में यदि घटाया जा रहा है तो कितना कमी आ रहा है 480 का यानी 480 जो है हमारा 40 प्रतिशत के बराबर है ठीक है तो उस संख्या में 60 प्रतिशत बढ़ाने पर कितने की बढ़त होगी तो 60 प्रतिशत यदि हमको बढ़ाना है तो 60 प्रतिशत का मान निकालना है कहने का मतलब तो 60 प्रतिशत हम निकाल देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं चालीस गुना बारह और बारह गुना हो गया आपका सात आंसर आ गया अच्छा इसी सवाल में ध्यान से देखिएगा इसी सवाल में यदि आपसे पूछ लिया होता कि यदि किसी संख्या में उस संख्या का 40 प्रतिशत घटाने पर 480 की कमी आती है तो संख्या बताएं यानी संख्या पूछ लेता आपसे ये नहीं पूछता कि संख्या में 60 प्रतिशत ये सब नहीं पूछ के आपसे डायरेक्टली क्या पूछ लेगा कभी कभी संख्या बताए तो आप क्या करिएगा कि चार आपका वैल्यू है ये किसके बराबर है 40 प्रतिशत के तो आप 40 को नीचे लिखिए प्रतिशत को नीचे मान को ऊपर और निकालना क्या है संख्या को तो संख्या किसके बराबर होता है 100 प्रतिशत के बराबर संख्या खुद कितना गुना होगा तो एक गुना यानी कि 100 प्रतिशत तो संख्या को जब निकालना होगा तो आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा सौ से गुना कर दीजिएगा तो चालीस गुना बारह ये आंसर आ जाता आपका बारह और यदि आप इसी से देखिए कि 1200 का 60 प्रतिशत बढ़ाया गया तो 1200 का 60 प्रतिशत कितना हो जाएगा जी तो 1200 का 60 प्रतिशत आपको आ जाएगा 720 देखिए 1200 का 60 प्रतिशत आ गया जी 720 कोई दिक्कत नहीं है तो यही हमारा सवाल था देखिए इस क्वेश्चन में एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है चलिए देखते हैं उसको भी समझते हैं इसी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे पूछता है कि किसी संख्या में उस संख्या का चालीस घटाने पर समझिएगा 40 प्रतिशत घटाने पर 480 आता है 480 की कमी नहीं 480 आता है समझ रहे हैं तो यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे तो आपको कैसे लिखना है क्वेश्चन समीकरण को कैसे बनाना है तो यहां पर हम क्या करेंगे जी कि 480 की कमी आती है नहीं बोल के बोला 480 आता है घटाने पर तो 40 प्रतिशत घटाने पर 480 आता है यदि देखिए ऐसे रहेगा अगर इस सवाल को ऐसे समझिए तो हम देख रहे हैं कि 480 40 प्रतिशत के बराबर नहीं है 40 प्रतिशत घटाने पर 480 आ जा रहा है ठीक है तो हम क्या देख रहे हैं कि 40 प्रतिशत यदि घटाया जाएगा तो कितना प्रतिशत बचेगा तो संख्या कितना के बराबर होगा सौ प्रतिशत के तो सौ प्रतिशत में चालीस प्रतिशत यदि घटा दिया जाएगा तो अब कितना आ चुका होगा हमारा साठ ठीक है ना 40 प्रतिशत घटाने पर कितना प्रतिशत बच जाएगा 60 प्रतिशत और 60 प्रतिशत जो है 40 480 के बराबर होगा तो 480 को ऊपर लिख देंगे और संख्या को पूछ लेगा तो संख्या का क्या लिख देंगे जी गुना 100 ठीक है संख्या निकाल लेंगे 60 गुना आठ चार सौ अस्सी आठ सौ हो जाता हमारा संख्या तो यदि आपसे ऐसा पूछता कि किसी संख्या में उस संख्या का चालीस घटाने पर चार आता है 
480 आता है तो उस संख्या का मान बताएं तो आप उसको कैसे करेंगे इस प्रकार से करेंगे 480 आता है तो 480 को ऊपर लिखेंगे कितना प्रतिशत आता है कितना प्रतिशत बचता है तो 100 में से 60 40 प्रतिशत घटाने पर 60 प्रतिशत आता है तो 60 प्रतिशत नीचे हो गया और संख्या का मान गुना सौ करके निकाल सकते हैं और यदि आप मेरे वीडियोस का 100 प्रतिशत लाभ उठाना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए कि वीडियो का पहले कॉन्सेप्ट सीखिए पहले ट्रिक सीखिए ठीक है उसके बाद वीडियो को पॉज करिए वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को आप कॉपी पेन पे बनाइए उसके बाद मिलाइए क्या आपने ट्रिक को सही से लगाया क्या उससे और आसान तरीका हो सकता था उससे आपका दिमाग और खुलेगा ठीक है और यदि आपको इससे फायदा हो रहा है तो आप कृपया करके इससे और लोगों तक पहुंचाइए ताकि और लोगों का भला हो सके ठीक है तब तक के लिए बाय बाय गुड बाय जय हिंद